Soy bienvenido a un lugar para vagar entre historias. Si no me conoces, mucho gusto, yo soy Jorge y en esta video reseña te traeré otro clásico de clásicos. ¡Qué elegancia la de Francia! Este clásico se enfoca en el siempre emocionante mundo de los piratas y los tesoros escondidos. Libro que incluso sirve de mucha inspiración para películas u obras de teatro. Antes de comenzar no olvides darle clic al botón de suscribirte para así no perderte de ninguno de los videos que se van subiendo a lo largo de la semana. Y ya lo hiciste, entonces comencemos. Estoy hablando de La Isla del Tesoro, escrita por Robert Louis Stevenson. Robert era un novelista, cuentista, poeta y ensayista de origen británico, nacido el 13 de noviembre de 1850 en Escocia. Sus obras más destacadas son La Isla del Tesoro, una novela de aventuras llamada Secuestrado, una novela histórica que lleva por título La Flecha Negra, y una de sus más populares novelas de horror, El extraño caso del Dr. Hekyll y el Sr. Hyde, la cual puede ser clasificada como una novela psicológica de horror. Robert murió en el año de 1894 a causa de una hemorragia cerebral. Se dice que falleció una hora después de que él dictara un párrafo de su novela más ambiciosa. Sin embargo, un año antes de su muerte, Robert había relatado en una carta Durante 14 años no he conocido un solo día efectivo de salud. He escrito con hemorragias, he escrito enfermo, entre estertores de tos, he escrito con la cabeza dando tumbos. La Isla del Tesoro fue su primer novela oficialmente publicada en el año de 1883. La novela opta por hacer una crítica y una reflexión moral del protagonista hacia el dinero y la ambición. Esta edición viene de la mano de Editorial Austral, en México salió por ahí del 2018, tiene un total de 322 páginas en su versión en español. El libro está dividido en seis partes, las cuales a su vez están subdivididas en pequeños capítulos, los cuales podemos utilizar para así leer esta historia de una forma más cómoda. Tiene una calificación actual de 3.8 estrellas en Goodreads con más de 420 mil bots. Esta versión en físico la puedes conseguir por 168 pesos mexicanos. Sin embargo, su versión en digital la puedes encontrar desde los 19 pesos mexicanos. Antes de continuar no olvides que es muy importante para mí tu suscripción al canal. Solo así podrás ayudarme a que estos videos lleguen cada vez a más personas. Recuerda que el poder para difundir el contenido por YouTube lo tienes tú. Es así como nos adentramos en una historia de piratas, de traiciones, tesoros y aventuras. La Isla del Tesoro nos cuenta la historia de Jim, el hijo del dueño de una posada. La aventura de Jim realmente comienza con la llegada de un personaje rodeado de mucho misterio. Después de varios días, este misterioso personaje le confiesa a Jim que él fue parte de la tripulación del Capitán Flint, un muy, muy famoso pirata. Pero no solo eso, sino que además este personaje le cuenta a Jim que en su habitación se encuentra un cofre muy codiciado por sus antiguos compañeros piratas. Para quienes ya tuvimos la oportunidad de ver el planeta del tesoro, esta escena seguro nos llegará rápidamente a la mente. Este misterioso personaje fallece tiempo después y es ahí donde Jim, impulsado por la curiosidad, va a su habitación para comprobar qué es lo que este dichoso cofre contiene. En él encuentra un viejo mapa. Y realmente no hace falta que te cuente qué sucede después, ¿o sí? No lo sé, tú dime. El nivel de la aventura comienza a aumentar y las verdaderas emociones comienzan a rondar por la vida de Jim. Se embarcan en un viaje en donde se cruzan con el afamado bucanero John Silver, uno de los antiguos miembros de la tripulación del mismísimo Capitán Flint. Sospechoso, ¿no les parece? Y con el cual tendrán que lidiar mientras viajan en la española. Esto, por supuesto, hasta llegar así a su misterioso destino. Como dato curioso, cabe resaltar que gracias a John Silver, Robert influyó en la imagen típica que tenemos nosotros hoy en día de un pirata. Si bien la novela no es tan fluida y entretenida como las novelas de aventura actuales, sí nos influyó y generó las bases para las historias de aventura. Al igual que en El viaje al centro de la tierra, esta historia no es tan sencilla de leer como nos lo podríamos imaginar. Y aunque con el paso de los años se convirtió en un clásico para jóvenes y adultos, es cierto que es uno de esos libros que quizá 
muchos hemos escuchado hablar pero no todos hemos disfrutado al 100 como pensábamos lo íbamos a hacer al momento de leer sus páginas. Así que si apenas inicias en el mundo de la literatura y deseas echarte este libro, lo cierto es que no te lo recomiendo tanto de inicio. Sin embargo, si ya tienes más experiencia con las lecturas y te encanta conocer las bases de la literatura, es totalmente aconsejable que te zambullas en esta narrativa. No hay mucho que decir del libro sin revelar tantos spoilers. La historia en general ya se conoce. Incluso intuyes, seguramente aunque nunca hayas leído el libro, con lo que te vas a poder topar en esta historia. Así que lo dejo a tu criterio. Aprovecha la cantidad de ediciones que existen hoy en día sobre la Isla del Tesoro y aventúrate a conocer las bases de uno de los géneros más entretenidos en el mundo de la literatura. Y bueno, realmente en el mundo del entretenimiento en general. Con esto hemos llegado al final de esta reseña. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor déjame tu manita arriba y no olvides compartir este video con tus amigos amantes de la lectura. Y también comparte con los que aún no la aman tanto para que aprendan que el dinero no siempre es lo más importante al final. Nos estaremos viendo muy, muy pronto. Hasta luego.